nataka nisome neno la Mungu na kisha tutaendelea. Amina. Nataka nisome neno la Mungu katika kitabu cha Timotheo wa pili sura ya tatu msari wa kwanza mpaka wa tano alafu tutaendelea. Timotheo wa pili sura ya tatu msari wa kwanza mpaka wa tano Biblia nasema hivi lakini ufahamu neno hili ya kuwa siku za mwisho kutakuwepo na nyakati za hatari maana watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe wenye kupenda fedha wenye kujisifu wenye kiburi wenye kutukana wasio ti wazazi wao wasio na shukurani, wasio safi wasio wapenda wa kwao wasio taka kufanya suluhu wasingiziaji wasio juzuia wakali wasio penda mema msari wa wasaliti wa kaidi wenye kujivuna wapenda wa nasa kuliko kumpenda Mungu msari wa tano. wenye mfano wa utaua lakini wakikana nguvu zake hao nao jiepushe nao maneno kama haya yanarudiwa kwenye Timotheo wa kwanza sura ile ya nne, mstari ule wa kwanza Timotheo wa kwanza utaona maneno kama haya yanajitokeza eh Timotheo wa kwanza sura ya nne, mstari wa kwanza Biblia inasema hivi basi roho mtakatifu anena waziwazi ya kwamba nyakati za mwisho wengi watajitenga na imani wakisikiliza roho zidanganyazo na mafundisho ya mashetani Bwana Yesu asifiwe Leo ni siku ya kwanza ya ufunguzi wa mkutano wetu katika viwanja hivi viwanja hichi cha kijiji cha Elkushin kata ya Ultrumet tarafa ya Muklat na tunapokwenda kuliangalia neno la Mungu kama sehemu ya msingi ambayo Mungu anataka kuanza kuweka msingi wa mkutano wetu huu wa injili Tunataka tuangalie roho zinazotenda kazi nyakati za mwisho Roho zinazotenda kazi nyakati za mwisho Na Biblia inatuambia kabisa sisi tunaishi katika nyakati za mwisho Ndio maana Yesu alipokuja alipozaliwa kwa mwili wa damu na nyama alianza kuwaambia watu tubuni maana ufalme wa Mungu umekaribia. Maneno mengine anawaambia tengenezeni maana nyakati zinakaribia na mwisho. Sasa sisi kama wanadamu ambao Mungu ametuweka chini ya jua Tunakutana na vitu vya aina mbalimbali katika maisha. Kuna changamoto. Wengine kuna mambo mazuri, mengine mabaya. Kuna magonjwa, kuna shida. Mradi tu ziko changamoto ambazo zinamtokea mwanadamu. Na changamoto hizi asili yake hazitokani na wanadamu wa damu na nyama. Asili yake inatokana na ulimwengu wa roho. Tunajua wazi. Kila mtu anayeishi chini ya jua anajua Mungu yupo. Aliyetuumba na pia chini ya jua watu wanajua kwamba yuko shetani. Na baadhi yao wanaelewa jinsi ambavyo shetani kazi zake ni za namna gani. Na wengine wanaelewa kazi za Mungu ni za namna gani. Si sawa? Na hatuwezi kuzielewa kazi za Mungu isipokuwa lazima tulisome neno lake 
linafunua kujua kazi za Mungu ni zipi tabia za Mungu ni zipi na kazi za shetani ni zipi na tabia zake shetani ni za namna gani ambazo zote mbili iwe ni ya Mungu na iwe ni ya shetani zote utendaji wao uko duniani unatoa matokeo ukiwa duniani Bwana asifiwe Ndiyo maana utendaji wa kazi ya Mungu duniani unabebwa na watumishi wa Mungu wanaopewa lile kusudi kwa ajili ya roho za watu na wale watu ama wale watakatifu walionunuliwa kwa damu ya Yesu waikaitwa ni wa Kristo wa Kristo hao pia ndio wanaolibeba kusudi la Mungu kudhihirisha tabia ya Mungu duniani Watumishi nao wanabeba tabia ya Mungu kudhihirisha kusudi la Mungu duniani. Tunaenda sawa. Vivyo hivyo. Tabia za shetani zinadhihirishwaje duniani? Tabia za shetani zinadhihirishwa kwa matendo kwa wale wanaoyatenda. Na zingine zinadhihirishwa kwa yale ambayo yanawatokea wanadamu kwa sababu Biblia inaeleza inasema hivi Yesu anasema mimi nalikuja duniani kwa lengo moja tu lengo lake moja ni hili ili wanadamu wawe na uzima kisha wawe nao tele kwa hiyo naona tabia ya Mungu alimleta Kristo akaanza kutangaza nia ya Mungu ni nini ni kuja kudhihirisha kuweka wazi makusudi na malengo na tabia za Mungu ni za namna gani? Kwamba mimi Mungu, mimi Yesu Kristo niliyokuja kwa jina la Mungu Baba, nimekuja ili watu wawe na uzima kisha wawe nao tele. Alafu akafunua tabia ya shetani akiwa duniani. Anasema shetani yeye akija. Sasa Yesu tunajua wote kwamba alikuwa ni mbeba siri za Mungu kuja kujifunua kwa wanadamu kututofautishia tabia za Mungu na za shetani hivi ziko za namna gani hivi zikoje sasa Yesu anatufundisha anasema hivi hiyo ni Yohana sura ya kumi na ule msadu wa kumi anasema mimi nalikuja mimi Yesu kwa wanadamu hawa kwa ulimwengu huu ambao Mungu aliumba mwenyewe na likuja kwa sababu kuna vitu vimeharibika na likuja kwa sababu kuna watu wagonjwa na likuja kwa sababu kuna watu ambao wanalaana na likuja kwa sababu kuna watu maskini na likuja kwa sababu kuna watu ambao wametendewa mambo mabaya sasa mimi nalikuja ili wawe na uzima kisha wawe nao tele Anapoeleza juu ya uzima ni neno pana kuliko uponyaji wa mwili. Uzima ni usalama. Uzima ni nini? Ni usalama. Nchi yetu ya Tanzania tukiwa sasa hivi salama na amani tunasema ni kisiwa cha amani kwa sababu hakuna fujo. Si ni sawa? Mtu anaweza akatoka hapa akaenda na manga akaenda Dar es Salaam, akaenda vijijini, akaenda kila mahali na kila anakokwenda yuko salama. Amina. Amina. Na hilo ndio nia ya Mungu. Lakini kama hakuna usalama, tungefanya mkutano hapa. Ne? Hatuwezi kufanya mkutano kwa sababu hakuna nini? Usalama. Kwa hiyo Yesu anaposema mimi nalikuja ili wawe na uzima kisha wawe nao tele tafsiri pana ya neno uzima ni usalama unaweza usiwa mgonjwa lakini ukawa 
una matatizo ya mahusiano ya fujo ya mateso maana yake hakuna utulivu hakuna usalama sasa anafunua neno lingine anasema hivi shetani ya akija kazi yake kubwa anaanza kuiba kuchinja na kufanyaje na kuharibu sasa tunapoweka msingi wa mkutano huu nataka tujiulize maswali haya Mungu anasema sifa ya shetani akija duniani utamtambuaje anasema kazi yake kubwa ni kuiba kuchinja na kufanyaje jamani na kuharibu hata kama umejenga nyumba yako nzuri anataka aharibu umechuma mali zako umehangaika anataka yeye aje abomoe haribu aibe sasa na nafui na, na fuiko wapi kwa shetani nafui kwa wapi kama anaiba ndio nafu si ni mbaya kama ungeambiwa chagua haya matatu na chagua ipi kuchinja kuiba na kuharibu nafui kwa wapi si hakuna maana yake aku sasa ndio maana tumesoma katika vitabu hivi tunajifunza roho zinazotenda kazi nyakati za mwisho nyakati za agano hili la jipya kabla nyuma kidogo roho hizi hazijaanza kufanya kazi kwa kasi kubwa angalau kulikuwa kuna nafuu fulani enzi ya baba zetu babu zetu angalau kulikuwa na nafuu lakini sasa hivi ni kama vitu vimetibuka Mungu atusaidie ni kama vitu vimefanyaje Biblia inasema nyakati hizo hizo za mwisho upendo wa wengi utafanyaje utapoa maana yake watu hawatapendana hawatafanyaje sasa unapoona watu wapendana unapoona watu ni wagonjwa unapoona watu wanasuguana hakuna maelewano elewa sio wao ni mambo yaliyotamko yako katika ulimwengu wa nini wa roho yameshapandwa ndipo utaelewa ufalme wa nani ambao umeshika kasi ni wa Mungu ama ni wa shetani tunaelewana na ikiwa Mungu si wa vurugu Mungu si wa kuwa sio wa kuchinja sio wa kuharibu maana yake ukiona kuna mauaji kuna uharibifu kuna magonjwa kuna kukatana kuna kusingiziana elewa huo ni utawala wa nani ni utawala wa nani ni wa shetani sasa unapoona utawala wa namna hii wana wa Mungu wakimbilie wapi maana sasa adui anawaonyesha zile tabia ambazo tayari zimeingia ndani za watu na watu wanaanza kusuguana wenyewe kwa nyewe. Kwa nini? Lakini wao hawa wanadamu, wadamu na nyama hawa, wao hawakuleta hayo mateso. Hawakuleta hiyo dhiki. Hawakuleta hiyo chuki ya kuchukiana. Wanadamu wangejua ulimwengu wa roho ndio unasababisha na kwa sababu ulimwengu wa roho unakuja kujikuta Mungu yeye anasema na likuja ili wawe na uzima kisha wawe na hotele hajaja kugombanisha watu hajaja kuua watu hajaja kuleta magonjo kwa watu yeye anasema alileta uzima kisha wawe nao nini Sasa kumbe yanapotokea mambo ya namna hiyo kumbe macho yetu yanatakiwa tuone huyu ni nani ni shetani. Kwa nini? Shetani ni roho. Sema shetani ni roho. Kwa kuwa shetani ni roho, anasambaza, ana spray tabia zake ndani ya wanadamu. Na wengine ni maagent. Anawaingia wale maagent. Alafu anaanza kuendesha zile tabia zake shetani akiwa ndani ya mwanadamu ambaye tafsiri ya kibiblia inasema mtu wa namna hiyo anapoanza kufanya kazi ya namna hiyo kuharibu wengine kusingizia wengine kuchukiza wengine kugombanisha wengine kuwapitia wengine maana yake 
mtu huyo ana roho ya utendakazi wa shetani Mungu atusaidie sana haleluya haleluya na kwa sababu tunaweka neno la msingi Ndio maana nikakwambia hivi sasa kwa sababu mkutano umeanza hautaona manyunyu Manyunyu silikuepo kwa sababu ilikuwa bado ijaanza rasmi kuanzia sasa kwa siku saba hakuna manyunyu Sema amina kama unanielewa Kwa sababu Mungu alithibitisha neno lake Tuko hapa kwa ratiba ya nani Ya Mungu Haleluya. Haleluya. Nataka niseme hivi. Mungu alipokuwa anazungumza na mimi. Akanieleza jinsi ambavyo adui amepata nafasi kubwa kuharibu watu. Na ulimwengu wa roho unavyofanya kazi kuharibu wanadamu. Na lengo la shetani anataka kuharibu wanadamu ambao Mungu mwenyewe aliwaumba na kuwagharimia. Na ndio maana wengine wameletewa magonjwa. Ukienda hospitali ndio utajua kuna watu wana shida. Ni kweli si kweli? Nenda hospitali ndio utajua kuna watu wana shida. Kama ni eneo la magonjwa, ukienda hospitali utaona jinsi ambavyo watu wana nini jamani? wanapita kwenye shida Ukienda mahakamani ndipo utaelewa pia wanadamu wanapopita kwenye matatizo Maana kesi zimejaa Tatizo nini? Hawawezi kuelewana kwa sababu moja au nyingine wanataka sheria ichukue hatua Utendaji wa shetani hautaki mapatano. Mungu atusaidie. Siku zote utendaji wa shetani hautaki nini? Mapatano. Lakini utendaji wa Mungu siku zote wanataka nini? Kwa sababu Mungu anasema ili wawe na umoja wakae pamoja kwa moja. Ndipo baraka zangu zitakapokuwa juu yao. Shetani anasema ah, wakikaa pamoja wewe utatukuzwa. Mimi nataka wafarakane. Ndipo Bwana akaniambia mambo ya kushughulikia kwenye mkutano huu. Kwanza kabisa mwambie mwanzako kwanza kabisa. Ni habari njema kwa ajili ya wamama. Haleluya. Shetani sasa hivi ndio anakazana kuliko kipindi cha agano la kale zile roho zilizotenda kazi katika agano la kale sasa hivi zinafanya kazi kwa nguvu kubwa lengo ni kupambana na uumbaji wa Mungu Mungu alipokuwa anazungumza na mimi akaniambia wanawake wanapita kwenye mateso makubwa sana asilimia kubwa wanaopata mateso ni wanawake Wengine wamepigwa na magonjwa. Kanieleza jinsi ambavyo magonjwa kwenye vizazi vyao. Wengine wanaovimbe. Wengine na magonjwa yale yanakuja kugeuka kensa. Magonjwa yale yanakuja kugeuka yanakuwa fibroid mtu anatokwa damu. Ili mradi kati ya wamama kumi Unakuta watatu wanne ndio wako salama. Bwana kanaambia asilimia tano. Magonjo walionao wa mama ni kisasi kutoka kwa shetani ili kuangamiza hatimaye wafe. Asilimia ngapi? tano. Ina maana magonjwa asilimia tano si mpango wa kibinadamu si mpango wa Mungu. Sema tano 
wanaogua si mpango wa kusema labda hii ni kwa sababu imeathiriwa na hili labda kwa ajili ya mazingira labda kwa ajili mfumo wa mwili hayo kidaktari unakuta ni asilimia tano ambayo ndio inaweza ikawa na tatizo la namna hiyo lakini asilimia tano shetani anashughulika kuangamiza wanamama kwa nini kuangamiza wanamama kwa sababu moja wanamama ndio wanaoleta uzao duniani wanamama ndio wanaotunza familia hata kama baba anaenda kutafuta wanamama si ndio wanakaaga na familia Amina Amina Kwa shetani anataka analeta magonjwa ya kwenye vizazi na mateso mengine ya kwenye vizazi wengine ni fangasi wengine wanaambiwa damu imechafuka ili mradi tu wengine sio mlango wa kizazi ili mradi tu mwanamke aharibike Bwana kaniambia Maajent wa shetani waliokubali kufanya kazi na shetani wao huwa wanaenda kuzimu katika ulimwengu wa roho wanaingia kuzimu kwa roho wanapoenda kuzimu wanapanga hiyo mipango tutawaangamizaje hao wanadamu shetani akawapa wazo wakakubaliana sema walete magonjo kwa wanadamu hasa wanawake ndio maana unaona wanawake wengine wamezaa mtoto mmoja wawili watatu anaenda kupimwa anaanza kuambiwa mbona anasema wengine anasema siku zao wanapoingia siku zao zinapitiliza zinapitiliza akienda kwa daktari anamwambia una uvimbe unatakiwa kufanywa operation niambie hiyo ndoa itakuwa na furaha au ni uchungu kuna dada moja yuko maeneo ya kwenda kwa mshono siku za nyuma kidogo wameoana wako honeymoon ndani ya mwezi mmoja au miwili yule mwanamke akaanza kuumwa ndoa ndio imefungwa hata kamba, kabla kumbukumbu hata azijaisha akaanza kuumwa dada watu mzunguko wa siku zake unazidi unaongezeka pati wakaambizana na mume wake twende hospitali wakaenda hospitali zetu za, ruf, za, za serikali moja wapo wameenda Mount Meru wakaenda kuchekiwa mwanamke akamlikwa na vile vifaa ikaonekana ana uvimbe kwenye kizazi ana uvimbe kwenye nini nataka nikuulize ingekuwa unajisikiaje ndoa ina mwezi moja vijana hawa bado wako honeymoon tayari dada ameanza kuharibika kwenda kupimwa na madaktari wetu anotusaidia miili yetu anakutwa na uvimbe wapi kwenye kizazi ingekuwa kwenye tumbo afadhali kwenye kizazi sasa madaktari wakashauri sasa anambia bwana hii kitu tena inakuwa kwa kasi sijui kwa milimita ngapi wanamuonyesha na picha walizopiga hiyo ultrasound wanamwambia unaona kubwa sasa hapo utabebaje mtoto unakandamiza ndio maana unapokandamiza wewe una bleed ghafla ile ndoa ikaanza huzuni nani wa kumsaidia mwenzake kwa jinsi gani mume akiangalia mke anamuonea huruma lakini hana namna ameshikwa pabaya Mwanamke anaye kamwangalia mume anasema baba tafanyaje? Wakaambiwa njia rais labda muamue. Tufanyeje labda kutoa kizazi. Maana si unaona uvimbe unavyopanuka? Si unaona? Uko kwenye kizazi. Na kizazi ni mnaelewa. Kizazi ni chepesi sana. Ni mahali maalum sana wakaenda hospitali nyingine wakaenda na nyingine kwa hekana, wakakuta kitu ni kile kile sasa wakasema 
Hebu tumwamini Mungu kwanza akakutana na watumishi wa Mungu na wao wako kanisani wana watumishi wa Mungu. Wakaomba. Wakazunguka kwenda kupima. Wanakuta ndio wameongezeka sijui inchi ngapi. Sasa hiyo ameanza kushindwa hata na kutembea. Maumivu anayoyasikia ni mabaya. Ndio maana nataka niwaambie ikiwa Biblia nasema shetani haji ila kuimba, kuchinja na kuharibu akipata nafasi ni mbaya. Usifikiri atakuonea huruma, ni mbaya. Maana kazi yake sifa zake kuu ni tatu, anaiba, kuchinja na kuharibu. Hakuna sifa nzuri. Tasa bahati nzuri wakakutana na watumishi na tenda kazi pamoja nao wakamwambia ndio maana wameishi mpaka sasa watumishi waliokuombea ni jambo zuri unaishi mpaka sasa njoo tukufanyie maombi wakamleta kanisani haya yote nilioeleza ndipo wakanieleza mimi wakiwa wote na mume wake mume wake uso wake umeanza kukunjamana kama mzee wa miaka na saba. Lakini ni kijana mdogo tu ana miaka 30. Na dada ni mdogo ana miaka saba. Lakini ukiwangalia wameanza kuvunjika moyo. Tukawaombea. Kwa jinsi Mungu alivyonisaidia tukawaombea. Halafu tukawaambia, hebu tulieni siku mbili tatu alafu mkapime wakaenda wakapima tena serikalini pale Mount Meru Hospital wakakuta uvimbe haupo kabisa hata alama hakuna Unajua nataka nieleze polepole pole uelewe maana ya mkutano huu Mkutano huu si wa kishabiki Mkutano huu si wa kupiga dini fulani Mkutano huu ni wa Mesia anayetaka juu ya watoto wake. Ndio maana nakueleza pole pole. Ninapoanza mkutano huu naanza pole pole ili uelewe msingi. Na yeyote alioko nyumbani na yote anayetega masikio aelewe pole pole. Kwamba hata ukiambiwa hebu eleza mtu huyo alikuwa anasemaje una uwezo mkubwa wa kumkoti, kumnukuu. Roho ya mwanadamu ni ya thamani ndio maana Mungu alikuja kafa duniani. Yesu mwenyewe akifikiri ndio anaomaliza ufalme wa Mungu akamuua Kristo. Kwa nini sumbe? Kwa sababu Yesu alikuja watu wawe na uzima. Shetani sifa yake ni kuchinja, kuwa na kuharibu. Kwa hiyo alipompatia Yesu akamuua. Na anajua huyo ni Mungu lakini akamua kwa nini hataki ufalme wa Mungu utawale Huo ndio ugomvi wake Lakini akujua Mungu naye alimpigia mahesabu Alimwambia bila kufa huwezi kuziokoa roho za wanadamu zilizoingiwa kwenye mauti Bila kufa Yesu Hawezi kwenda kuzimu kumnyang'anya huyu jamaa ufungua mauti na kuzimu aliyemnyang'anya Adamu wa kwanza. Ni lazima Yesu nataka ndugu zako yes. Unataka ukawakomboe ndugu zako yes. Lazima lazima ukauwawe na shetani. Uko tayari kwenda kuuawa na shetani? Yesu akasema niko tayari. Kwa ajili gani unavumilia hayo na wewe uko mbinguni? Kwa sababu ya mwanadamu tuliyomuumba kwa sura na kwa mfano wetu nikawatafute hao usifikiri ni kitu cha rais sio kitu cha kidini sio kidini kitu cha kidini fulani ni kitu kitu ambacho mbingu inatafuta sasa nikaambiwa na watenda kazi pamoja nami wakaniambia tukwambie mtumishi wa Mungu nikamwambia ndio unamkumbuka dada fulani alikuja na kijana fulani waliowana alikuwa wanaelezea juu ya ndoa yao ina muda mfupi lakini matatizo hayana nikamwambia eh si tulimuombea hapo siku ile Jumatano 
Akasema ndiyo. Uvimbe hakuna. Hii unajua kuna kitu kakaruka nduga ndani ya tumbo langu nikafurahi 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 utafikiri ni mimi kumbe roho wa Mungu anafurahi ndani yangu lakini swali likabaki najiuliza hivi hivi inakuwaje mtu unaoondwaje uvimbe kwenye mwili wa mwanadamu ambao umethibitishwa na madaktari pale pale bwana kanijibu kuna jambo gani gumu nisilolijua ama nisiloliweza na baada ya muda wale watu wakamfurahia Mungu tukakutana nao wakamshukuru wakamshuhudia Mungu ah, tukamfurahia Mungu baada ya muda akaja mtu moja dada moja ana watoto wake anafikiri watatu au wawili kama sababu yangu imekaa vizuri huyo mtu ali amerekodi wagwa na amerushwa kwenye kipindi tulisikia shuhuda wake A, ni watumishi wa Mungu walitumika muda mrefu lakini amefanywa operation zaidi ya mara saba operation wa uvimbe baada ya muda uvimbe unatokea tena anafanywa operation anapona baada ya muda anafanywa operation baada ya muda uvimbe unaonekana mkubwa anafanywa operation unaondolewa kabisa anapona baada ya muda fulani operation uvimbe tena sasa alipokuja ni watu wakubwa tu wanafanya kazi yao wako kwenye serikali yetu hasa wakanieleza lakini sasa wakaniambia lakini huwa naombewa operation zinafanikiwa na lakini kikaa mwaka mmoja unatokea uvimbe mkubwa zaidi sasa nimekuja kukuuliza wewe mtumishi wa Mungu hivi unafikiri ni kwa sababu gani nikamweleza Mwisho akasema shida yangu ni hii kwa nini upare kwa nini uvimbe unarudi 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 Nikamwambia tumwamini Mungu Sasa Mungu akanifundisha kwa namna tofauti Siku ile tunataka kumwombea tulikuwa na watumishi wachache nikasikia mwaambia kafunge na kuomba siku mbili alafu aje alipokuja na sisi tumejiweka mikononi mwa Mungu nilipomwombea kilichotokea zile roho zikalipuka ndani yake zikasema sisi ndio tunawekaga uvimbe kwa sababu ule uvimbe Unatusaidia sisi ile damu inapotoka tunaanza kunywa damu ya mwanadamu wakati akiwa hai. Tunampesa kwa namna hiyo paka aje afe. Maana siku akikata tamaa na mtu yote akikata tamaa imani huwa inaondoka. Imani ya Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo inamfuatilia mtu pale anapoamini anapokatishwa tamaa kwa matukio basi moyo wake huo na inama moyo wake ukiinama mapepo yanasema sisi ndio tunamuua baadaye alipofunguliwa yakasema sasa sijui amekosea kuja hapa tumekoma kabisa tutakaa tumfuatilie milele walikuja kutoa ushuhuda walikaa miezi mingi hana uvimbe paka leo kwa nini hana uvimbe Mungu alikuwa ananifundisha pole pole kuelewa kwa nini wanadamu wanapata mateso 
ambao watu wengine wanapopata mateso wanasema Mungu labda ameyaruhusu labda ni mapito ya Mungu ah Mungu akataka ajue kwamba yeye hakuja kumtesa mwanadamu yeye alikuja ili mwanadamu awe na uzima kisha awe nao nini tele lakini ili anifundishe nielewa hilo ili nichukua muda mrefu nikawa mimi na, na, na furahia miujiza kwamba Mungu amemfungua ame mtu huyu na tunafurahi tunashangilia lakini kumbe Mungu ananiona bado hujaweza nataka nikufundishe kwa undani lengo la kuwafungua watu si lengo tu furahi lengo nataka ujifunze kitu fulani ndipo nilipoanza kuelewa nilipoanza kuelewa ndipo akaanza kuniambia jinsi ambavyo shetani katika nyakati hizi za mwisho alivyopanga kuzimu kuwaua wanadamu kupitia mwanamke kwa sababu mwanamke ndio anayeleta uzao wanawaua kwa njia hiyo wengine wamepewa ukimwi wa kubandikizwa na kuzimu si ukimwi ule original ambao mtu anaweza akaupata kwa bahati mbaya ama kwa makusudi lakini kuna ukimwi ambao unatengenezwa kuzimu na unatembezwa na maagenti wake nilipoelewa somo hilo na ndio maana kila wakati matendo makuu yanafanyika ndipo bwana kaniambia ulikuwa hujajua nimekupa dhamana kwa ajili ya mateso ya wanadamu na hasa wanawake na mimi nataka niseme hivi na wapenda wanawake kwa sababu mimi nimezaliwa na mwanamke sema amina kama unanielewa hawa ni wazazi wetu ni walezi wetu ni waza, wazazi wenzetu ni mama mazetu haleluya haleluya bibi bwana kaniambia utakapoanza mkutano elezea jambo hili pole pole walewe kwamba mimi simchukii mwanadamu mimi nilikuja ili nimwokoe mwanadamu haleluya na namna kumwokoa mwanadamu mmoja wapo ndio maana unaona wamama wengi wamekufa kwa magonjwa ya namna ya namna hiyo hiyo mwingine anaambiwa ana kansa ya tumbo kansa ya kizazi ana fibroid wamama wanachinjwa chinjwa tu wengine wanabeba ujauzito anafika hospitalini wanasema me, mtoto amegoma kutoka M, ana, njia imekataa kufunguka sijui nyonga zimebana baada muda tukokoe wanamfanyia operation Asilimia karibu stini ya wamama unakuta wamekatwa visu. Bwana kaniambia sio mpango wangu. Mungu akaniambia nilimuomba mwanadamu kila mwanadamu anayeleta matunda ya uzao. Nilimwekea nyonga zake kwa utaratibu. Sema amina kama unanielewa. Lakini shetani yeye anapita kwenye zile nyonga anazikalia. Anapita kwenye ule mlango anazuia. Kwa hiyo madaktari wetu wanapoona namna hiyo kwa sababu wao hawajui mambo ya kiroho wanaangalia juu ya mwili wanasema tukusaidia maana sasa mtoto anaanza kuruka anataka kutoka anageuka kuja moyoni kuliko ufe tukusaidie na wanatusaidia kweli lakini hii tutachinjwa mpaka lini Bwana kaniambia na kuinua kwenye hili taifa uwasaidie wamama sema amen na kama unanielewa Haleluya ndio maana siku tatu niliagiza mpaka kwenye radio nikasema wamama wenye uvimbe wamama wenye fibroid wamama wanaofuja damu wamama ambao wanakwenda kujifungua lakini wameenda hospitalini wanaambiwa kaa mkao wa kuchinjwa kwa sababu moja au mbili mtoto hajageuka au mtoto siyo bado siyo mtoto hachezi huo mkutano ni wa kwao nataka niseme Mungu atajitukuza juu yao sema amina Bwana Yesu asifiwe. Sasa namna hiyo nafikiri shetani anafurahi. Anahangaika. Alete hata tafsiri mbaya kwa watu. Sengine awaambie wewe ukienda kwenye hiyo kanisa, hiyo dini huko, unaenda kuvutwa huko. Ah, naeleza pole pole muwasaidia na wale ambao shetani amewakamata fahamu zao. Waambia huyo baba anaagizwa la Mungu kwa ajili ya afya zetu, kwa ajili ya maisha yetu ili tuwe salama, turudi huko tunakotoka. Tukiwa salama Bwana. Sema amina kama unanielewa. Maana hii ni mpango wa shetani. 
kuwaletea hata watu wa Mungu tafsiri ambayo sio nzuri. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kuanzia sasa. Kama umekuja wewe ni mgonjwa. Kama umekuja wewe una tatizo lote la tumbo. <laughs> Kama umekuja na damu ina imepungua na kwambie hivi utashangaa nitaomba simple tu kawaida tu alafu Yesu anafanya mambo makubwa unabaki kusema wo 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 ah ili ujue kumbe huyu baba amebeba agizo la nani bas 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 wanadamu ni wa paya wakishashikwa na ufalme wa shetani ndio kazi yake anataka kuharibu na mimi nataka nikwambie sitanyamaza usiku na mchana kwa yale Mungu anaonipa nitazunguka kila mahali anakonipeleka bila kuangalia naingia dini ya nani bila kuangalia naingia kwenye mji wa nani ili mradi na agizo la Mungu hao watu ni wa Mungu najua wakipona taifa limepona wakipona serikali yetu inapata nguvu kazi ya wanadamu haleluya haleluya mwambie jirani yako mwambie karibu ni mkutano wa Mungu mwambie acha hofu acha wasiwasi wacha tafsiri mbaya hapa uko salama anafanya namna hii ama anafanya hivi mwambie hebu fanya namna hii hebu fanya namna hii fanya ka kichwa chako hivi basi bana maana yake unamwambia Mungu mbinguni ni sawa baba niko hapa ni sawa baba kama si wewe ndugu yako yuko. Sasa tunapoomba ukisimama kwa niaba ya ndugu yako, miujiza itatokea Bwana. Sema amina. Haleluya. Siku moja niko 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 Mwanza. Nilienda Mwanza. Nilipokuwa Mwanza Mungu alikuwa ameniagiza nikasimame kwenye center ya jiji la Mwanza. Pale wanaita kwenye ule uwanja wa Kirumba ule uwanja wafurahisha karibu na Kirumba uwanja wafurahisha tulipokuwa pale yale Mungu aliyokuwa ananiagiza likuwa napambana na ufalme wa wachawi na waganga uliokamata anga za nyanda za kule magharibi na jinsi ambao umeharibu huduma nyingi za watumishi wa Mungu sasa Nakumbuka ilikuwa ni siku ya tatu. Bwana kaniambia leo kuna watu ambao wana magonjwa. Ambayo magonjwa hayo si mkono wangu. Wengine wanakufa, wengine wako hospitalini, lakini si mpango wangu, ni mpango wa kuzimu kuwapunguza wanadamu. Mimi mpango wangu Mungu nikasema wakazae na kufanyaje na kuongezeka. Wakaijaze dunia akaniambia leo utawaita wagonjwa na utaomba kama kuna ndugu yake yoyote alioko hospitali maeneo popote iwe ni pale bugando ama maeneo yoyote ah, mradi ndugu yake yuko hapo ah, asimame ili mimi nifanye mahali mahali wale watu wako kwa nini kwa sababu mkono wangu si mfupi hata nisiweze kuokoa nikasimama pale na kumbuka ilikuwa maka mwaka juzi mwezi wa kumi. jua lina waka la mwanza nimesimama na toko majasho na ihubiri injili na nasema yale ambayo Mungu amenipa watu wamekuja wachache lakini nataka nikwambie hivi watu wakaanza kuja nikaambia njoni sasa wakati nawaombea nikasema wale ambao wanakufa bila kusudi la Mungu shetani anawaua labda wao wamezikwa kama bali hawajazikwa natangaza wafufuke mahali walipo Bwana Baba moja nyumba ni kwao ni kule Msoma Bunda anafanya kazi pale Mwanza akasikia ule mkutano 
wakati anakuja kwenye mkutano anaambiwa mama yako amefariki mama yako amefariki tulikuwa tunaangalia sasa imepita kama lisali moja tumehakikisha ameku amekufa sasa tunangojea gari maana wako kijijini tunangojea gari gari sijui la nani tumekodishe tupeleke maiti mochwari kwa hiyo akasikia na watu wanapiga kelele huu wi 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 akasikia akasema sawa mama yangu amefariki na kuna mkutano hapa ngoja nipitie kwenye mkutano ni kama Mungu amemsukuma na mleta mpaka nimalize kuhubiri si ameisha zaidi ya masaa mawili jumlisha na lile ambalo yeye alipewa taarifa ni kama masaa matatu manne kule naye gari la kumpeleka mochwari likachelewa chelewa kuja sumbe akaanza maombi alipoanza maombi wao wanafikiri mimi naomba tu kwa nguvu zangu kumbe mimi na maagizo ya nani Hayo wakati naomba halafu mwisho nafikiri ni Mungu alinisaidia. Nikamwambia hivi wale ambao ndugu zao wako mahututi, wale ambao ndugu zao wako hospitali, ukitoka hapa sasa hivi wapigie simu, waambie nimetoka kwenye maombi hapa, waambie tumewaombea, Mungu amesema anawaponya. Unajua wengine wakiniangalia sema, "Huyu baba ana akili kweli?" Hajui huyo mgonjwa amekaa siku ngapi na ametundikiwa madiripu. Mimi nikamaliza. Yule baba. Yule baba. Ni mtu mzima na familia yake. Akatoka nje. Ya uwanja kidogo. Akainua simu. Akapiga. Akamwambia jamani, mmeshampeleka mochwari? Anasema gari ndio hii hapa naingia. Kwa hiyo sasa tunampakia tunapeleka mochwari. Akamwambia ngoja niwaambie. Ndio. Kuna mtumishi yuko hapa. Maeneo ya hapa furaisha uwanja wa furaisha Mwanza ameomba ametaja mpaka watu waliokufa ambao si mpango wa Mungu na mimi sijamwambia Mungu anamwambia kwamba mtu huyo yeyote ambaye ndugu yake anauawa na shetani Mungu anamfufua Yule aliyekuwa na simu akaguna mm. Wewe akafikiri amechanganyikiwa si ni mzazi wake amekufa lakini kumbe yeye anamaanisha. Akaambia nenda angalia ndani kabla hajampakia angalia. Akaenda, akamwambia jamani yeye, nini? Si mtoto wake yule mkubwa yuko Mwanza yeye, nani fulani? Mhm. Anasema tumwangalie mama yake atafufuka maana kuna mtu wa, Mungu anamtumia huko Mwanza. Sema we, mtu ameshapoa masaa yote. Ile anasema poa mama moja naye akasikia. Ambao wanaandaa ile maiti waondoke. Ile wanachungulia mara mbili wanajiuliza wako na ile maiti inapiga chafu ya pia inainuka Sema amina bwana Ndio maana natani kwambie hivi hata kama una ukimwi <laughs> hata kama una uvimbe hata kama unaona mauti nakuja mkutano huu siku saba na kuambia utapiga chafya na wewe utakuwa kama mtu mwingine utatembea kiwa na usima bwana sema amina kama unanielewa hatima ya maisha yako Mungu aliyekuumba hayako kwa wanadamu yako kwa Mungu na Mungu ameachilia sauti yake kwangu na yeye atani kuambia mambo yanaenda kufanyika ya tofauti bwana wewe wacha kuangalia umetokea mrengo wa dini gani na usinichunguze na mimi nimetokea mrengo wa dini gani ili mradi Yesu ni mwokozi wangu na wao wamekuja mahali hapa sasa mambo ni moto moto bwana sema amina bwana haleluya haleluya leo tunaweka msingi sema msingi haleluya na kuambia siku zinapokuja watu watakuwa wanakuja wenyewe wanakimbia kwa sababu gani wanaona mambo Mungu anayefanya wanaanza kukimbia saa ya dakika ya mwisho wacha wakimbia hata dakika ya mwisho nitawaambia njoani wanangu maana Mungu anawapenda sema amina kama unanielewa jina la Bwana libarikiwe jina la Bwana libarikiwe mwambie mwanzako kama kuna mtu ananichukia Mungu ananipenda kama kuna mtu amenifukuza Mungu atanikumbatia. Kama kuna mtu aliniloga Mungu ataniponya. Kama kuna mtu amesema nitakufa kesho nitangojea mazishi yao mimi nitaishi.
Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ukisoma katika kitabu cha Warumi sura ya kwanza mstari wa 29 mpaka wa 32 inaeleza jinsi watu wengine hawatawatakia watu wengine mema. Watu wengine wanatuki kwa ajili ya wengine. Wengine wanapoumwa wanasema atakufa saa ngapi? Watakufa lini? Ha, haufi. 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 Wao wanajua wao hawajui. Maada mkutano umeanza sasa. Sikiliza, Mungu yuko mahali hapa kwa siku zote saba kutakuwa na utulivu kama unaoona sasa kwa sababu ni saa yake. Aje nitangazia niwe mahali hapa Bwana. Sio saa ya mwanadamu. Nilipokuwa ofisini naona na nyesha nyesha namwambia Mungu masaa yatafika saa ngapi nikasimama ili jamaa aondoke wa 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 aondoke kwa sababu anangoja najua na, na, na ningoja nisimame kwa nini si nina agizo lako nikianza kulisema nani anasada nani anabaki bibi anasema bwana akiwa upande wetu ni nani atakaye kuwa juu yetu wala mvua itakuwa juu yetu bwana haleluya haleluya bwana soma neno lako vizuri Bwana akiwa upande wetu maana yake hivi kama nimebeba agizo la Mungu na nasimama nani ataharibu mkutano wa Mungu nani ataleta kichefu chefu bwana nani atakufa bwana nakwambia hata huo uvimbe utaondoka bwana nakwambia hata ukimu utaondoka bwana kwa sababu bwana yuko mahali hapa sema amina kama unanielewa Ndiyo maana mimi nampenda Yesu bwana Hana upenda leo akijifunua watu wanapomkimbilia nadhani kuambia maisha yako yanabadilika hatukuwa jinsi tulivyokuwa sasa tulikuwa kitu kituko tulikuwa watu ambao wamesaulika lakini tulipomsikia yeye anasema my maisha yangu yakabadilika Mungu husema na mwanadamu naye mwanadamu kakaishi sema amina kama unanielewa oh Ebu simama simama tu. Simama wana Mungu. Leo tulikuwa tunaweka msingi. Simama. Simama tu. Simama. Kuna watu walio wagonjwa. Walio nani jamani? Wenye mateso. Mateso sugu. kama wewe ni mgonjwa na mateso subu. La kizazi juu ya wanawake nimeomba. Lakini kama una mateso mengine sugu njo hapa mbele. Niombe pamoja na wewe. Mungu amenipa hekima. Maana wa mama wanaweza wakawa wachache wenye shida ya, ya kizazi. Wakipita watatu wengine, unajua wengine wanasema, "Eh, hey, kumbe alikuwa fulani anatatiza, kumbe na fulani." Ah, Mungu anakuponyea huko 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 huko. Alafu unabaki ushuhuda. Mungu wetu ni mwema. Baba katika jina la Yesu Kristo, chochote ambacho kimeinuka juu ya watoto wako. Wao wanajua Bwana ama hawajui. Lakini maadamu wamesimama mbele yako, wamekutii wewe na agizo lako. Ninawaombea Bwana kutoka sasa na kataa mateso yaliyoko kwenye mili yao. Na kataa mateso yaliyoko kwenye viungo vyao. Mateso sugu, magonjwa sugu, mapito yasioisha wangofu ya jina Yesu Kristo kuchafukiwa damu. Wa jina la Yesu, mpango wote wa adui ambao wamekuja kuwa kuchinja na kuharibu maisha yao na kuinamisha nafsi zao chini na kuamuru kutoka sasa adui achilia. Kwa jina la Yesu Kristo ali hai. Achilia viungo vyao. Funika macho yako kama unaweza kushika kiungo kwenye shida, unaweza kushika kama ni shida mwili wote, shika kifua chako. Kwa jina la Yesu Kristo ali hai. Na kataa kofu yote utumwa Utumwa wa magonjwa Utumwa wa mateso Kwa china la yesu Warehemu poa na wafungue Na kataa yolana ya magonjwa Yenyo halali kutoka kwao Na kataa magonjwa Yenyo halali kutoka upande wao Na kataa ile nkofu ya kichawi Ya magonjwa ya kulogwa Kwa china la yesu kristo Na kataa ya ondoki kwenye mithi yao. Ngoka. Ngoka roya mateso. Ngoka roya mateso. Ngoka roya mateso. Ngoka roya mateso. Ah, 
out. Ngoka kwenye midi yao. Ngoka kwenye mifupa yao. Ngoka kwenye nafsi yao. Ngoka kwenye tumbo lao. Ngoka kwenye mfumo mzima kwenye viungo vyake. Ngoka kwa china la Yesu. Ngoka kwenye magoti. Ngoka kwenye miguu. Ngoka kwenye ufahamu. Ngoka kwa china la Yesu. Out. Miguu yake inatiwa nguvu atatembea. Mama uwe na amani unatembea. Kwa jina la Yesu Kristo unatembea. Miguu yako itiwe nguvu utembee. Kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo alihai. Kwa jina la Yesu. Ndio no, yako paralyze. Come out. Come out. Come out. Mapigo lio achiliwa ya kuparalyze. Come out. Out. Damu infanya kazi viungu wabali kwa infanya kazi. Nime amuru damu yanza kufanya kazi. Viungu vya kwa mifungu ke. Damu infanya kazi. Mishipa uwe hai. Kwa chima la yesu. Anza kutendea pole pole. Tembea, hata kama uja tembea mda mrefu, enda pole pole. Pole pole. Ndiyo, huyo. Ndiyo, huyo. Ndiyo, huyo. Ndiyo, huyo. Huyo, ananda manyewe. Huyo. Huyo, ananda manyewe. Huyo. Huyo. Mbesu makofi buwana. Yeyote tu ambali kwa natatizo. Ndiyo, ulikuwa na tatuwa kani sokia Mkuu Eee Ulikuwa wezo itake Eee, lakini sasa ishi yuko kama Sasa ishi yuko kama Eee, huyo 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 Natendea kabisa Natendea kabisa